ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടും സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തു അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പേസ്റ്റ് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പീസുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റിക്കിൽ ഇതിന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈർക്കിളി എടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഈർക്കിളും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ചിക്കൻ പീസസും ഈ സ്റ്റിക്കിലൊന്ന് പുറത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി ഇറക്കി നമ്മൾ സൂചി നൂല് തുന്നിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഫിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നൂഡിൽസ് ഉപ്പും ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല പകുതി വേവാകുമ്പോൾ എടുത്ത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതാണ് അരിപ്പിലിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ലൂസ് ആയിട്ടല്ല വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൈദ കോട്ടിൽ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ നൂഡിൽസിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം എടുത്ത് ഇത് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് ചെറുതായിട്ട് കഷ് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വേവിച്ചിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മൈദയിൽ മുക്കി അതിലും കൂടി ഒന്ന് മുക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതിയാവും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ടൈം വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിലിട്ട് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് ഓരോന്നായി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തമ്മിലെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കാണുന്നില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ അടുത്ത ബാച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ചിക്കൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് സോസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും മയണസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും അസ്സലാം വലൈക്കും